Ayan, hello mga lods. So, nagbabalik ulit tayo. So, medyo matagal-tagal din bago tayo nakakreate ng tutorial video. Uh, all about uh, Rohan Mobile mga lods. So, ayan. Sa mga nanood ng previous videos natin, I think uh, nasa level 50 plus pa lang ata tayo. O level 46 pa lang ata tayo. So, napakababa pa ng level natin dati. Pero ngayon mga lods, so if makikita natin from... Uh, zero to ano zero ranking tayo nung nagsimula tayo dito uh, tingnan natin ngayon yung updated so nasa top 10 na tayo sa overall sa high lock server to mga lods ha? and then for uh, mage naman is nasa top 4 na tayo mga lods so tumataas naman so merong achievement dyan sa level natin mga lods which is maganda mga lods so ayos ayos diba so ayan so wag na natin patagalin mga lods yung tutorial na ito is ah uh, Well, marami pa rin kasing nagtatanong sa stream ko uh, about sa build, about sa forge stone, about sa weapon choice. Uh, yun, uh, talakayin natin lahat yan para din na kayo mahirapan uh, ano, ma nakahanap ng content about yan. Na instead na pupunta kayo ulit dun sa live ko, hanapin nyo dito na lang kayo. Ayan mga lads, sasagutin natin dahil uh, masyado, uh, marami din nagre-request ng ganito. So first, let's go first for the skill build. Okay. So skill build naman mga lads. So ayan, explain natin yung skill build ha. So dito mga lads, ito yung tinataha ko na daan uh, for my skill build. Uh, I think the skill build is not really uh, ganun ka. Uh, kung magkamali ka man, is pwede mo pang habulin kasi nga maraming pamigay na ses or merong ses na ibibigay si GM every almost every day mga lads, ba? Diba? And then, pwede rin makabili sa market. Ayan. So, ayan. Ito mga lods, uh, add intention. So, ayan. Staff mastery. So, di ko na lang masyado explain mga lods kasi mostly naman meron ng mga idea kung ano yung build. So, overview lang natin. ba? Diba? Ito, syempre, increase magic attack. Uh, kasi nga, magic base si Warlock. Hindi katulad ni Wizard na stats build siya. ba? Diba? So, kaya si Warlock mas mataas yung uh, combat power niya compared to wizard or uh, crazy boost naman mga lads this, are, uh, this is good for uh, pvp so kumbaga nakapag pvp build ka pwede mong gamitin to pero ito yung ginagamit ko for fi uh, farming para yung eoi ko is mataas yung damage kasi naka base din to sa magic so, ito lang ata yung isang, ma isang ano, eoe ng isang warlock na naka base talaga sa pure magic And then ito mga lads, uh, increase magic penetration. So ano ba yung magic penetration mga lads? So ito yung mga parang tatagos doon na mga na mga damage mo sa so sa kalaban mo. So these are also good for PvP mga lads. And so itong dalawa mga uh, ito mga lads is uh, not suggested mga lads. Di na kailangan pero pwede na rin, 'di ba? Uh, kasi nga kaya nga ni level 3 kasi nagkamali tayo diyan. Ito naman mga lads, uh, hindi kailangan pero kung gusto nyo pwede nyo rin i-max yan mga lads. Uh, ano din kasi yan, uh, health coil so dagdag ng HP mo. Uh, actually dati di masyadong importante yan. Pero nung nasa level 18 na ako, pumasok ko fair temple. Pag nagsusolo ka laking tulong ng HP or ng health coil kasi parang dalawang pats sumabay na, uh, ano, na makapag-sustain ka. Kasi masakit yung mobs dito. Okay, let's go. Uh, First, uh, for here for the Warlock build. So for Warlock build naman mga lads, nung una talaga, lev, uh, nasa mababang level pa ako, nasa around level 50, is ito muna yung kinukuha ko mga lads, critical blow. Yung critical blow mga lads is crit hit chance nga. So kailangan natin mapataas muna yung crit hit chance natin para mas mabilis yung level natin. Kasi medyo pangit pa yung accessories natin that time, di ba? So depende yan, situational yan. Ito naman mga lads, uh, kahit uh, level 5 nyo na lang muna, pwede yan. Uh, hindi naman talaga priority yan for leveling. Uh, ito lang pinaka-importante mga lads. Pag tungtong nyo ng level 60, kailangan i-max nyo yan. Itong intelligence shield. Kasi nga si, si intelligence shield is nakakatulong sa'yo magpatigas or makapag-sustain ka sa, sa grind pag grind mo. Yan. Ito naman mga lads, uh, increase magic attack crit on critical hit. So, kapag uh, ano, nag-critical ako, kuma- uh, Ataas yung magic attack ko. So, tingnan natin mga lods. Iron mine. Hanapin natin si iron mine mga lods. Ha? Ayan. Napapansin natin mga lods. Si iron mines mga lods. Lagi nang naka-activate yan si iron mind. Diba? Ayan. 
Nawawala. Ayan. 3 seconds lang kasi. So, napapansin nyo yung, yung CP natin. Pag nag-a-activate, tumataas minsan. Naging 184. So, Iron Mind is good also for grinding mga lods. Ayan. So, dito naman tayo, Mind Pairs. Uh, in increase magic penetration on certain chance when basic attack it. So, maganda din to for PvP. Yung maganda to for PvP na kapag naka-normal base ka, kasi tatagos to. Yung problema lang kasi dito, nasa 30% chance lang siya. Pero pwede na rin, diba? So, hindi ko masyadong ginagamit, pero parang worth it na uh, pinataas ko siya. Dito naman mga lods, uh, itong dalawa mga lods, ito yung parang nag-double damage kapag uh, nag-normal attack ka. O ito yung kinuha ko mga lods kasi nga normal base si Warlock. Hindi masyadong nag uh, ano sa skill. Hindi siya na uh, hindi siya naka base sa skill talaga. Pero masakit din yung skill. Ito magic increase mga lods. Laking tulong sa farming. At ito fast blow mga lods. So mapapansin natin uh, medyo mabilis na yung attack speed ko. Uh, dahil din yan sa tulong ng costume ko mga lods. Uh, ito. Kasi yung costume natin mga lods is naka-legendary Temp Tempest of Selva tayo. So, meron tayong 75% attack speed dyan. And then, uh, laking tulong din itong ano. Tingnan natin yung attack speed. So, 78% so meron 3% akong nakuha dun sa runes. And kapag nag-activate yun, naging 104% mga lods. Diba? So, napakalaking tulong nga mga lods. Napakalaking tulong. So, balik tayo sa skill mga lods. Ah, uh, Okay. For PvP naman mga lods, ito yung kinukuha ko mga lods. Ito yung kinukuha ko. Uh, swift speed kasi kailangan talaga mobility for PvP. Especially for TSB or war sa dungeon. Ayan. Uh, mobility is uh, parang, parang pag wala kang mobility, ang dali mong patayin kasi hindi mo micro yung kalaban mo. So, minsan kasi nagbabak ka, nag-up. Hindi ka pwede basta-basta susugo dun, di ba? So, kailangan microhan lang. Ganun lang. Kasi yung... Uh, yung labanan dito, hindi lang naman sa sarili mo, pati din sa kagild mo. Kaya tulungan. Ito naman, in, uh, strike bash. So, masakit itong mga lods pag pumasok yung crit mo. Parang talagang tatagos, tatagos. Minsan nag-crit ng 16k, 20k. Yan, depende na lang sa kalaban mo din mga lods. Yan. So, sana na-explain natin about sa Warlock. And maybe next video, we'll also talk about Wizard. So, mag as lang ako ng content sa wizard namin dito na top 1 uh, about sa skill and explanation para magawan ko ko ng content okay, let's talk about uh, item na mga lods Ayan. Uh, weapon choices mga lods uh, in CHD mga lods is good for farming kasi nga mas mataas yung crit mo is mas mabilis ka makapag kill mas maganda diba? uh, in magic attack mga lods suggested ko sa inyo kasi naka naka ano naka normal base si warlock is uh, int magic attack for weapon and for uh, ano armors naman mga lords uh, ano mga lords ito bawag kita lang tayo mas maganda dalawang all stats mga lords for ano ito ha for grinding to ha depende rin sa situation ng server kung gaano kahirap mag grind uh, kung gaano kamahal yung item so depende yan depende Pero suggested ko talaga mga lods kung kaya dalawang all stat mga lods or tatlong all stats tapos dalawang all def. That is for farming mga lods. Tapos gagawa ka na lang din ng ibang item for PvP mga lods. Like for example, uh, gauntlet. Pwede kang gumawa ng gauntlet mga lods na in CHD tapos lagyan mo ng PvP. So, Sinacrifice mo yung defense mo to damage mga lods or uh, isang defense or good for PvP item. Yan mga lods. So, ganyan balance balance lang mga lods. So, Ito for uh, Red Forge Stone naman, uh, maganda sa taas eh, talaga yung all def. Uh, dito, vit up lang yung nilagay ko. Laking tulong din naman kasi parang tataas yung HP ka in certain uh, in few, few seconds, mga lods. And for weapon choices naman, Red Forge Stone, huwag kayong mag, medyo mag-overthink for PvP. Kasi hindi talaga, uh, depende sa situation, pero hindi talaga nag-a-activate palagi yan sa PvP. Kaya nilagyan ko lang ng speedy. Kasi nasa 56 OPT lang naman tong weapon ko. So, there's still some uh, chances na palitan pa natin to na mas maganda. So, yun nga. Uh, for now, ito muna gagamitin ko. Kasi pahirapan tayo sa Spirit Stone ngayon. Spirit Stone is a big challenges for this server right now in high lock. And mga lods, so. 
Yan, maganda to si HD talaga. In si HD mga lods. Ayan. Meron din nagtatanong mga lods. Maganda din ba yung int and magic attack mga lods. I think. So, yung mga comment naman ng iba ng kagailit ko mga lods. Maganda daw, daw, daw yun for late game. Or kumbaga, nasa max level na mga lods. So, yan mga lods. So, suggested ko sa inyo. Pwede naman kayo mag-experiment kung kaya nyo. Pero medyo kasayang nga sa growth stone pag hindi nyo gusto. So, kung may budget kayo for legendary uh, spare stone, maganda yan mga lods. So, gawa kayo 60 OPT. Int magic attack na stats mga lods. Uh, pwede yun for PvP. Tapos, lagyan mo ng... Pwede rin. Lagyan mo ng int increase. Tapos, dalawang forge stone na ano. Or uh, legendary, di ba? So, para mabawi mo yung stats na nawala sa'yo, di ba? O, pwede din yan mga lods. So, depende na yan. So, for ano naman. For accessories, konting overview lang. Uh, in increase vit ayan max HP damage reduct laking tulong crit chance of course napakalaking tulong yan uh, int vit magic attack crit hit damage ayan so ma maganda na rin mga lods uh, int vit all defense armor defense ayan napakalaking tulong to sustain na makapag farm ka add ng dyan ka mostly sa accessories mo sa bracer ka makakuha ng defense mo uh, evasion is uh, butaw yan pero yung apat na stats is worth it naman ito, int vit weapon attack crit hit chance so, okay na rin mga lods so, pero, kail pero kailangan pa i-reroll yan so, yan yung ginagawa ko nag-aantay ako ng extra accessories ko nire-reroll ko yung extra hanggang makakuha ng maganda tapos yung current na ginagamit ko pwede ko i-ibigay sa kagild ko or ebenta sa market ayan mga lods ayan huwag na natin medyo patagalin yung tutorial video mga lods uh, kung meron pa kayong mga tanong leave lang kayo ng comment down below at huwag nyo kalimutan mga lods to follow our stream every almost every day mga lods so stream tayo so basic gaming mga lods at huwag kalimutan to subscribe our page mga lods for youtube or more youtube content mga lods yan so yan dito na tayo nagpa farm sa fire temple ayan papakita ko muna pala yung detail uh, 16k p def uh, 15k m def pero minsan merong nag activate sa atin sa mga open yield natin ay uh, Medyo nagbabago. Ayan, naging 17.3. Ayan, meron mga... Nagbabago yung ano natin. Kaya nakapag-sustain tayo. So, dito naman... Ay, nakalimutan ko pala mga lods. Uh, ito, bakit ginagamit ko yung protection mga lods? Protection is ginagamit ko yan mga lods. Uh, for grinding na medyo mataas yung level. Kasi nga 13% yung dagdag. So, laking tulong yan mga lods. Each day naman mga lods is good for... Uh, good for PvP mga lods. So... Balance balance mo na lang yung stats mo mga lods. Ah, uh, balance mo na lang yan yung mga lods na medyo meron ka pa rin crit hit chance at crit hit damage para ma ma makapag-sustain ka pa rin. And so kailangan ko lang increase dito HP potion effect kasi wala din tayo dun sa accessories natin if napapansin niyo. Ayun uh, mga lods. Again, sana nakatulong tong mga vi tong video bagong video natin mga lods uh, at sana nasagot natin yung mga tanong niyo. At again, salamat sa suporta sa stream, sa patuloy na sumasabay-bay. Thank you so much mga lods. Thank you so much for watching. Bye-bye.